স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ 24 এর বিশেষ অনুষ্ঠান মুখ ও মুখরে সাথে আছি আমি সিলভিয়া চৌধুরী আজ আমরা কথা বলবো যারা জন্ম থেকে কথা বলতে পারে না সেই সব মানুষ প্রসঙ্গে কিভাবে এসব কথা না বলা মানুষকে থেরাপি দেওয়া হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজ আমাদের সঙ্গে আছেন ডক্টর ভ্যালোরি টেইলর অর্ডার অফ দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার এবং প্রতিষ্ঠাতা সমন্বয়কারী ট্রাস্ট ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অফ দ্য প্যারালাইজড ফিদাল শামস প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সোসাইটি অফ স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস ব্যারিস্টার নুরুল মতিন জ্যোতি আইনজীবী সুপ্রিম কোর্ট আলোচনায় যাওয়ার আগে চলুন দেখে আসি একটি ডকু ড্রামা আমার একমাত্র সন্তান ওর জন্মটা আমাদের পুরো পরিবারকে একটা আনন্দের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছিল মাথা ভর্তি চুল আর কাঁচা হলুদের রং নিয়ে আমার ফুল জুড়ে আসে জোটে সৃষ্টিকর্তার কাছে একটাই প্রার্থনা করতাম যাতে আমার সন্তানটা ভালো থাকে সুস্থ থাকে মা হিসাবে কেমন যেন একটা অন্যরকম স্বপ্নের মধ্যে ডুবে থাকতাম কি খেলে আমার সন্তানটা ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে কি পড়লে ওকে ভালো দেখাবে সুন্দর দেখাবে আর ভাবতাম ও একটু বড় হলেই তো আমাকে মা বলে ডাকবে এরকম হাজারো স্বপ্নের মধ্যে কেটে গেল বেশ কয়েকটা বছর না একটু দেরিতে হলেও বুঝতে পারলাম আমার জ্যোতি আমার মামনি আট দশটা বাচ্চাদের মতো স্বাভাবিক না একটু আলাদা জ্যোতির বয়সের বাচ্চারা যখন স্কুলে পড়া শুরু করেছে আমরা তখন ওকে নিয়ে ছুটছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা কেউ কোনো সঠিক চিকিৎসা বলতে পারছে না এরপরই শুরু হলো নানা রকম মানুষের নানা রকম কথা এমনকি পরিবারের মধ্যে থেকেও সবাই জ্যোতিকে নিয়ে খারাপ মন্তব্য করা শুরু করলো সারা রাত বাচ্চাটার মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁপতাম আর ভাবতাম আমার জ্যোতি সোনা আমার মামনিটা কখনো কি স্বাভাবিক মানুষের মতো কথা বলতে পারবে না কখনো কেউ আর আমাকে মা বলে ডাকতে পারবে না সময় আশা ছেড়িয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু তখনই এক ভাবি আমাকে বলল সোসাইটি অফ স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টের কথা একসময় আমি জ্যোতিকে নিয়ে ওদের ওখানে যাই শুরু হলো থেরাপি মাত্র দু মাসের মধ্যে আমার জ্যোতির মুখ থেকে প্রথম মা ডাকটা শুনলাম পৃথিবীর সমস্ত কষ্ট যেন এক নিমিষেই ম্লান হয়ে গেল স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আজ আমার জ্যোতি মামনি অনেকটাই সুস্থ এবং স্বাভাবিক আমরা এতক্ষণ যে ভিডিওটি দেখলাম তার উপর ভিত্তি করে যা বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে এই একটি শিশু অথবা একজন বয়স্ক ব্যক্তি তিনি কথা বলতে পারেন না তার মানে এই না তার কিছু বলার নেই তার অবশ্যই অনেক কিছু বলার আছে এবং তাদেরকে সঠিকভাবে পুনর্বাসিত করার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে ক্লিনিক্যাল স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টগণ এই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু হচ্ছে বাংলাদেশে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি এই অনুষ্ঠানে আলোচনার মাধ্যমে আমরা আপনাদেরকে জানাব স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি পেশা সম্পর্কে এবং এ পেশার বিভিন্ন প্রেক্ষাপট সম্পর্কে এছাড়াও আমরা বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব প্রথমেই আমরা চলে যাব ফিদাল শাম সাহেবের কাছে এবং তার কাছে আমরা প্রশ্ন রাখব স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি এই প্রফেশনটা বা পেশাটা বলতে আসলে কি বোঝায় এবং একজন স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট পুনর্বাসন ক্ষেত্রে কি ধরনের ভূমিকা রাখেন স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি চিকিৎসা বিজ্ঞানের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ডিসিপ্লিন সাভারের পক্ষাঘাতগ্রস্তদের যে পুনর্বাসন কেন্দ্র সিআরপি তাদের একটি একাডেমিক ইনস্টিটিউট আছে বাংলাদেশ হেলথ প্রফেশনস ইনস্টিটিউট সেই ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে আসলে ঢাকা ইউনিভার্সিটির চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুষদের অ্যাফিলিয়েশনে এই কোর্সটি চালু হয় দু সাল থেকে পরিপূর্ণ স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি সেবাটি আমরা প্রকৃত পেশাজীবী স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টদের কাছ থেকে সেবাটি শুরু হয় দু সাল থেকে বাংলাদেশে বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টরা কাজ করছেন 
তো এই যে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি কোর্সের যে সূত্রপাটটা আমরা আলোচনা করলাম এটার পাশাপাশি এটা জানা দরকার আসলে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিটা কি স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি একটি এমন একটি চিকিৎসা যেটার মাধ্যমে যেসব শিশু বা বয়স্ক বা ব্যক্তি যারা কথা বলতে পারছে না যাদের বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ প্রতিবন্ধিতা আছে বা দেখা যাচ্ছে যে তাদের খাবার খাওয়া বা খাবার গলদকরণ সংক্রান্ত যে সমস্যাগুলো আছে এই সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর প্রকৃত ডায়াগনোসিস এবং এগুলোর যে ব্যবস্থাপনা সেই সকল ক্ষেত্রে একজন স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি কাজ করেন এবং এই চিকিৎসা ব্যবস্থাটাকে বলা হয় স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি তো বাংলাদেশে আসলে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টরা এখন বিভিন্ন স্কুল তারপরে স্পেশাল স্কুলগুলো তারপরে বিভিন্ন হাসপাতালে কর্মরত আছেন তবে সরকারি হাসপাতালগুলোতে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টের কর্মক্ষেত্র এখনও তৈরি হয়নি আপনারা কোন কোন ধরনের সমস্যা নিয়ে কাজ করছেন আমরা শিশু এবং বয়স ব্যক্তি এদের ক্ষেত্রে আমরা কাজ করি অটিজম সহ অন্যান্য যে নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিসঅর্ডার আছে যেমন আমরা হয়তো সেলুয়ার পালসির কথা বলতে পারি হ্যাঁ এই ধরনের ক্ষেত্রে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট ভূমিকা রাখে আমরা একটু যাব যেসব শিশু বা ব্যক্তি যাদের শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা আছে বা যারা কানে এখনও শুনছে না হ্যাঁ তাদের কিন্তু আসলে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিটা দরকার হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের হিয়ারিং এইড ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিটা যদি তারা প্রপারলি নেয় এবং সঠিক সময় শুরু করে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে তাদের শ্রবণ শক্তি যেমন আবার তারা ফিরে পেতে শুরু করে পাশাপাশি তাদের বাক শক্তিও ফিরে আসে স্ট্রোকের কথাটা আমি বলবো স্ট্রোকের পরে যেই লোকটি কথা হারিয়ে ফেলল বা যে তার বাক শক্তি হারিয়ে ফেলল যে তার যে এখন ঠিকমতো খাবারটা খেতে পারছে না তার এই স্কিলগুলো কিন্তু এই থেরাপির মাধ্যমে ধীরে ধীরে হ্যাঁ বিজ্ঞানসম্মত উপায় এটা ডেভেলপ সম্ভব হয় সিস্টার উই অল বিলিভ দ্যাট ইউ হ্যাড এনাফ রেশনালিটি অ্যান্ড ইম্পর্টেন্স ফর ওপেনিং স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি প্রফেশন ইন বাংলাদেশ অ্যাজ রিহ্যাবিলিটেশন প্রফেশন বাট উই ওয়ান্ট টু নো ফ্রম ইউ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রি অফ স্টার্টিং স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি প্রফেশন ইন বাংলাদেশ থ্যাংক ইউ I suppose we had started with physiotherapy mm. and as that became more developed uh, we felt uh, another important member of the rehabilitation team was occupational therapy when that had started and developed and was progressing then it was the natural uh, missing link uh, to include speech and language therapy uh, so i would say that was just the way it progressed um But I suppose too, I had been lucky to grow up in the UK where speech and language therapy was well known as I was growing up. And I just perhaps like to share with some of the viewers, I think, might remember seeing a very special film called The King's Speech a few years ago. And so this, if we think of now Queen Elizabeth II, her father, King George VI, had quite a pronounced stammer, quite a stutter, and of course, very difficult in big public gatherings. And the main um, um, area of the film really shows what the speech and language therapy was in those days, an Australian therapist uh, helping the King of England to improve a master that stutter that he had so i think it was a very useful thing that that film brought home into uh, people's lives the fact of the need of speech therapy because there are of course aren't there as already we've been hearing so many different conditions where speech and language therapy is is very valuable thank you very much valerie delor for sure. your valuable speech তো আমি এখন চলে যাচ্ছি সরাসরি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট ব্যারিস্টার নুরুল মতিন জ্যোতি সাহেবের কাছে তো স্যার আমি আপনার কাছে সর্বপ্রথম যেটি জানতে চাই যে বাংলাদেশে আসলে প্রতিবন্ধী তা বিষয়ক অনেক রকম প্রচলিত আইন আছে কিন্তু এই আইনে আসলে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি বিষয়টি কতটুকু অন্তর্ভুক্ত আছে আর যদি থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আসলে এই আইনের কতটুকু প্রয়োগ হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরে দু হাজার সালে আপনি জানবেন যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার এবং সুরক্ষা আইন দু হাজার প্রণয়ন করেন এবং একই সাথে নিউরো ডেভেলপমেন্ট প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন দু সালে এটি প্রণয়ন করেন 
তো এটার ফলে এই আইন এখন হওয়ার কারণে যে বিগত সালের যে আইন একটি ছিল আমরা জানি যে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন 2001 সেটা বাতিল হয়ে যায় এই প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার এবং সুরক্ষা আইন আমরা যদি একটু দেখি এটার মধ্যে অনেক রকম সেকশনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে ডিফাইন করা তাদের ক্যাটাগরিক্যালি তাদের প্রবলেমসগুলোকে আইডেন্টিফাই করা এবং তাদের যে রাইটস অ্যান্ড প্রিভিলেজ আছে এবং তারা যে সমাজের একটি একটি নিগৃহীত অংশ না তারা যে সমান অধিকার পাওয়ার অংশীদার যেটা আমরা আইনের চোখে বলি যে এভরিওয়ান ইজ ইকুয়াল বিফোর দ্য ল সেই সুরক্ষা এবং সেই অধিকার এবং সেই সম্মাননা এই আইনে কিন্তু সুস্পষ্ট করে দেয়া আছে এই আইনটার ফলে আমরা বিভিন্ন ধারার মাধ্যমে দেখেছি যে প্রতিবন্ধীদেরকে সুস্পষ্টভাবে ডিফাইন করা হয়েছে এবং তাদের যে অধিকারগুলো দেওয়া আছে খুব সুস্পষ্ট করে দেওয়া আছে যেমন আমি যদি উদাহরণ দিয়ে বলি যে আমরা জানি যে আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা যদি আমরা একটু কনসেনট্রেট করার চেষ্টা করি যে শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এ ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে অ্যাডমিশন করার ক্ষেত্রে এই আইন হওয়ার আগে নানা রকম রেস্ট্রিকশান ছিল হয়তো কোনো একটা শিশু যদি প্রতিবন্ধী হয় স্কুল অথরিটি তাকে সেই স্কুল অ্যাডমিশন নেওয়ার ক্ষেত্রে রিজেক্ট করে দিচ্ছে অন দ্য বেসিস অফ দ্যাট গ্রাউন্ড যে উনি একজন প্রতিবন্ধী তো সেই ক্ষেত্রে আইনে তার কোনো সুস্পষ্ট প্রতিকার ছিল না কিন্তু আমরা যদি এই আইনটা একটু যদি আমরা দেখি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার এবং সুরক্ষা আইনে সেখানে আপনার সেকশান থার্টি থ্রিটা যদি আমরা একটু দেখি যে আপাতত বলব অন্য কোনো আইনে যা কিছু থাকুক না কেন শুধুমাত্র প্রতিবন্ধকতার কারণে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তি অন্যান্য যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ভর্তির আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না সো সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে যে এখন আমাদের কোনো একটা শিশু যদি তার স্কুলে অ্যাডমিশন নিতে যায় তখন এই প্রতিবন্ধী তার আর কোনো বাধা থাকছে না গণপরিবহনে অনেক সময় এক্সেস দিতে চায় না বিভিন্ন কারণে আইনে সেটাও সুস্পষ্ট করে বলে দেওয়া আছে সেকশন থার্টি টুতে যে ওখানে বলা হয়েছে যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পাঁচ ভাগ আসন সংরক্ষণ করার বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছে আমরা যদি আরও যা দেখতে চাই যে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীরা পড়াশোনা করার পরেও তাদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তারা পাবলিক বলেন বা প্রাইভেট সেক্টরে জবের অপরচুনিটি পায় না এমপ্লয়ার বা ওয়ার্ক যারা প্রতিষ্ঠানের প্রধান আছেন তারা এই গ্রাউন্ডে তাকে দেন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করতে চান না আইনে কিন্তু সুস্পষ্ট করে বলা আছে সেকশন থার্টি ফাইভে যে এই গ্রাউন্ডে আপনি কাউকে প্রতিষ্ঠানে থেকে রিজেক্ট করতে পারবেন না এবং তিনি যদি এই গ্রাউন্ডে কাউকে রিজেক্ট করেন বা কর্মস্থলে চাকরিতে বাধা সৃষ্টি করেন তার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ চাওয়ার বা প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ আছে সুতরাং আমি মনে করি এই আইনটি যথেষ্ট বেশি কার্যকরী এবং এর মাধ্যমে অনেক ধরনের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি রিসেন্টলি একটু জাস্ট আপনার সময় নিয়ে বলতে চাই যে বাংলাদেশের রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অ্যাক্ট টু আসার ফলে এটা একটা আমি মনে করি একটা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত কারণ যে ডিজেবল পার্সেনদের ট্রিটমেন্টটা প্রয়োজন যে আমরা সাইকোলজি বলি বা স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস বলি বা যারা আপনার অকুপেশনাল থেরাপিস যারা কাজ করছেন তাদের একটা রেগুলেটরি বডি স্টাবলিশ হয়েছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই আইন প্রণয়ন ফলে যারা স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস বা অকুপেশনাল থেরাপিস সাইকোথেরাপিস যারা কাজ করছেন ওনাদের একটা প্রফেশনাল বডি স্টাবলিশ হলো এবং এটার মাধ্যমে যে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন এবং কাউন্সিলটা গঠন হওয়ার ফলে এই এই প্রফেশনের এক্সিলেন্সি এবং এটার আরও কার্যক্রমটা সুস্পষ্টভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হল সিস্টার ভ্যালোরে টেইলর নাও আই ওয়ান্ট টু নো ফ্রম ইউ দ্যাট ইউ আর ওয়ার্কিং ইন দিস ফিল্ড ফর লং টাইম অ্যান্ড ইউ হ্যাড সো মেনি এক্সপিরিয়েন্স বিফোর এস্টাবলিশিং দিস টাইপস অফ অ্যাক্স অ্যান্ড নাও দের আর সো মেনি অ্যাক্স and we will have to uh, uh, observe the implement implementation of this x so what is your uh, expectation from our regulatory bodies um, whether uh, it is implemented correctly or not can you explain i i think there are many many things that could really help all these professions under the council be on a very firm footing because there will not be shortcuts to uh, um, getting a certificate or uh, uh, and shortcuts of leaving the country too soon but i i've said enough i think but um it's also the chance isn't it to look at other countries and see the way their regulatory bodies enable them to reach great heights of excellence 
if I dare use that word, and this is what we, I think, should want to follow. And so now the way is open, the act is passed, the group of people are there, and it's up to everybody belonging to that body of people to try and see the, the, the best standards possible to be kept. Thank you very much, sister. আলোচনা এই পর্যায়ে আমি আবার চলে যাব ফিদাল শামসের কাছে এবং এই পর্যায়ে আমার আপনার কাছে যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে স্পিচ এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি পেশা এই পেশার ক্ষেত্রে আপনারা আসলে কি ধরনের চ্যালেঞ্জ ফেস করতেছেন এই বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে দেখা যাচ্ছে যে স্পিচ এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি না কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে স্পিচ এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি সেবা প্র্যাকটিস হচ্ছে এবং আসলে এই ব্যাপারটাতে যথেষ্ট জনসচেতনতাও আসলে নেই হ্যাঁ তো এই ব্যাপারে জনসচেতনতা প্রয়োজন এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ আর একটা বিষয় হচ্ছে যে যেহেতু একটা বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর এই সার্ভিসটি দরকার এবং এটা প্রচুর নিড আছে সেই তুলনায় আমাদের গ্র্যাজুয়েট স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টদের সংখ্যা কম তো দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান চেষ্টা করছে যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাদের মেডিসিন ফ্যাকাল্টির আন্ডারে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস কোর্সটি দু হাজার চার সাল থেকে চলে আসছিল কিন্তু আবার অন্য আর একটা ফ্যাকাল্টি থেকে সোশ্যাল সায়েন্স ফ্যাকাল্টি থেকে আবার স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপির উপরে আবার দু বছরের মাস্টার্স এবং অন্যান্য কোর্সগুলো চালু হলো এই মুহূর্তে আমি একটা ছোট কোশ্চেন দিয়ে শেষ করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনাদের পেশা নিয়ে আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি যেটা বলতে চাই যে আমাদের সোসাইটি অফ স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টের মাধ্যমে আমরা স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি পেশাটিকে সমাদৃত করতে চাই এবং সরকারের কাছে আমার আমাদের অ্যাসোসিয়েশন থেকে একটা বড় সুপারিশ সেটা হলো যে বা একটা বড় আর্জি সেটা হলো যে সোসাইটি অফ স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টের প্রতিনিধিত্ব যদি আমরা কাউন্সিলে দেখি এবং সোসাইটি অফ স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টের মনোনীতি স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট যদি গভর্নমেন্টের বিভিন্ন যে ডিজেবিলিটি সংক্রান্ত যে অ্যাক্ট হচ্ছে বা কমিউনিকেশন সেক্ষেত্রে যদি ভূমিকা রাখতে পারে তাহলে এটা আমাদের একটা বড় আর্জি এরই পরিপ্রেক্ষিতে আবার চলে আসছি ব্যারিস্টার সাহেবের কাছে আমাদের পুনর্বাসন ক্ষেত্রে পুনর্বাসন সেবার ক্ষেত্রে কি কি ধরনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন খুবই সংক্ষেপে জি ধন্যবাদ আমি প্রথমত বলতে চাই যে আমাদের প্রথম হচ্ছে যে আমাদের যে মূল প্রবলেমটা বা সমস্যাটা আছে আমরা এটা আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি যে আমাদের সোসাইটিতে ডিজেবল পার্সেনরা আছে এটা কিন্তু তারা আইসোলেটেড না দে আর পার্ট অফ আওয়ার ফ্যামিলি তো আমরা যখন এই জিনিসটা স্বীকৃতি দিয়েছি আমাদের আইনের মাধ্যমে তো ন্যাচারালি এটার অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করাটা খুব প্রয়োজন প্রথমত আমি সরকারকে ধন্যবাদ দিই একটি যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এখন আমাদের যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যে সামগ্রিকভাবে সমাজে যে যে অংশেই আছেন যারা কর্পোরেট বডি আছে বা তাদের বিভিন্ন সিএসআর অ্যাক্টিভিটিসগুলো হয় সেগুলোর মাধ্যমে যারা ডিজেবল পার্সন আছেন বা তাদের ফ্যামিলি আছেন তাদেরকে প্রকৃতভাবে জানানো সুতরাং আমি বলতে চাই যে এটার জন্য সামগ্রিকভাবে আমরা যারা আইনজীবী আছি এবং সমাজের বিভিন্ন অংশে যারা কাজ করছে সবাইকে সামগ্রিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে এবং আইনটাকে সবার মাঝখানে ডিসিমিনেট করে দিতে হবে যেন সকলেই আইনের বিষয়গুলো জানতে পারেন এবং সচেতন হয় সিস্টার ভ্যালুয়ে টেলর নাও ইটস ইউর টার্ন আই ওয়ান্ট টু নো ইউর ফিউচার প্ল্যান রিগার্ডিং রিহ্যাবিলিটেশন স্পেশালি ইন দ্য ফিল্ড অফ ডিজেবিলিটি থ্যাংক ইউ what crp is doing at the moment well, for the last few years is trying to disseminate our services across the country Thank because you. we know if somebody has uh, perhaps a stroke or a child with cerebral palsy how terribly difficult it is to be traveling on public transport and coming to crp we feel we want to take our services out and so we now have about 12 divisional centers across the country um, and very recently we have opened for the first time a day center for those suffering with mental health conditions and this is partly because we are training occupational therapists they are key people in the care of people with mental health conditions and so um, this enables them to help this group of people and if of course we're successful in these ways we hope these centers would be in the long term replicated across the country when we think of a country of the population of Bangladesh there are terrific needs where rehabilitation physical and mental uh, are concerned thank you very much sister shudhi darshak mondoli ajke amra alochona motamoti ekhane shesh korte chacchi সংক্ষেপে যা বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে এই বাংলাদেশে আসলে একটি বিশাল জনগোষ্ঠী যোগাযোগ প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত এবং 
তারা যাতে তাদের সেবাটি সঠিকভাবে পায় এবং তারা যেন সমাজের মূল স্রোত ধারায় সম্পৃক্ত হয় এই আশা ব্যক্ত করে আমি এবং আমার আজকে উপস্থিত সকল আলোচকরা আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ